हेलो एवरीवन हे गाइस हाउ आर यू ऑल कैसे हैं बच्चे सभी लोग वेलकम टू गोप्रभ एंड इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल द जीटीएसई स्टूडेंट्स ओवर हेयर जो बच्चे जीटीएसई का एग्जाम लिखने वाले हैं कब है बच्चों आपका एग्जाम डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन जल्दी सारे बच्चे बताएंगे कब है आपका एग्जाम आई बिलीव सो सभी ने डेफिनेटली एनरोल कर लिया होगा राइट फॉर दिस एग्जामिनेशन इफ यू हैव येट नॉट एनरोल्ड यूल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आप डेफिनेटली हमारे गोप्रप के ऐप में जाके भी सर्च कर सकते हैं एज टू हाउ डू यू हाउ बेसिकली यू कैन रजिस्टर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जीटीएससी कब होने वाला है बच्चों एग्जाम जल्दी से बताएंगे सब लोग मुझे चैटबॉक्स में ये ऑन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून दैट इज टूमोरो एंड डे आफ्टर टूमोरो मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग बताऊंगा आपको कि what is the best approach or what do you think are the best strategies for you know excelling in this particular examination wo main abhi aapko is session mein bataunga ki meri agar main aapki tarah agar jagah hota agar main agar as a student hota agar main class 8 9 10th mein agar bachcha hota aapki tarah to what would have been my approach for taking up this gtsc examination with the best strategies as such over here wo sari cheeze discuss hongi one by one lekin थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं सर व्हाट अबाउट इज दिस जीटीएससी एग्जामिनेशन ओवर हेयर सो लेट मी टेल यू गाइस दैट आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द गोप्रप एप ओवर हेयर ठीक है वी आर इन दी सर्च ऑफ इंडिया सुपर 1000 थाउजेंड स्टूडेंट्स अक्रॉस दीज ग्रेड्स एथ टू ट्वेल्थ एंड ट्वेल्थ पास ओवर हेयर सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू नो दिस नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दैट दिस गोप्रप इज अबाउट टू कंडक्ट वी आर इन द हंट ऑफ दीज टॉप 1000 थाउजेंड स्टूडेंट अक्रॉस द एंटायर कंट्री तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों के लिए कि वो इस चीज में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें एंड यू नो यू कैन गेट टू नो अ लॉट अबाउट द नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन एज सच ठीक है बच्चों कब होने वाला है ये एग्जाम सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्यूटली फ्री सो जस्ट इन केस अगर किसी बच्चे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है मेक श्योर दैट यू गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस जीटीएससी एग्जामिनेशन एज वेल इट इज एब्सोल्यूटली फ्री ठीक है तो थोड़ा सा इंट्रो करते हैं अबाउट दिस जीटीएससी एग्जामिनेशन की है क्या चीज और ये हम क्या कब होने वाला है मेरे ख्याल से कुछ बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा सो जस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स इट इज अ सर्च फॉर इंडिया टॉप वन थाउजेंड स्टूडेंट्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अक्रॉस द वेरियस ग्रेड ठीक है and definitely you are going to have a scholarships as well as you know this entire part over here for prices of you know 2 uh, crore rupees as such over here so 2 crore ki puri scholarship and prizes you know which will include your activa last time bhi humne aisa conduct kiya tha activa thi aapke prizes mein right and you had uh, laptops you had the smartphones over here which were you know provided to the students who were in the top over there right to so, i believe so ye bahut achhi opportunity hai sare bachcho ke liye To, you know to take part in this gts examination and not just to gain uh, these scholarships of or all of these uh, any of these prizes over here wo to hai hi ek added benefit you will also get to know more about your upcoming future aapka jo aage career counseling hoti hai aage kya career path aap choose kar sakte hai how to continue your academics over here in the current ongoing academic session उसके बारे में भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इन द वेरियस सेगमेंट्स एसोसिएटेड विद द गोप्रेव टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ओवर हेयर ठीक है बच्चों कैसे क्या चीजें होंगी आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें पता चलेंगी लेट्स गेट बैक टू दिस एग्जामिनेशन बिकॉज यहां पे अभी सबका ध्यान है अभी हमारा मेन फोकस होगा कल का और आने वाले कल का आई मीन डे आफ्टर टूमोरो में जो स्लॉट्स हैं हमारे उस पर हम कैसे अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकेंगे so let me tell you guys this examination will be conducted in four slots theek hai pehla slot hai ye second slot is on uh, this uh, 8 pm on 20th of june and this is the third slot and this is the fourth slot over here to aap logon ko inme se koi bhi ek slot apne hisab se based on your convenience based on your preference whatever your slot is चूज एनी ऑफ योर स्लॉट आप कोई भी अपना प्रेफर्ड स्लॉट में आएंगे यहां पर अपने गोप्रप के ऐप में आइए और टेस्ट को दीजिए ठीक है दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग ओवर हेयर सिंपल थिंग ओवर हेयर राइट इन एनी ऑफ द फोर स्लॉट यू कैन टेक अप द टेस्ट ओवर हेयर इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू टेक द टेस्ट इन ऑल द फोर स्लॉट ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बट इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक द टेस्ट इन एटलीस्ट वन स्लॉट एज सच ओवर हेयर एक स्लॉट में तो आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा ठीक है अदरवाइज आपका यू नो चेक कैसे होगी सारी चीज अदरवाइज इट वोट बी यू नो अदरवाइज सारी चीज आप टेस्ट में आप क्वालिफाई नहीं हो पाओगे फॉर द स्टेज वन पार्ट ओवर हेयर है ना बच्चों यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड दैट इज व्हाट आई कैन चेक इट आउट ओवर हेयर सही है अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं ओवर हेयर ठीक है 
हाँ हाँ बिल्कुल सारे स्लॉट्स में डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे प्रिया कुमारी मुझसे पूछ रही है ग्रेट सो बच्चो द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इन एनी पर्टिकुलर स्लॉट इज गोइंग टू बी ऑफ जस्ट वन आर सिक्सटी मिनट्स का होने वाला है देर विल बी आर टोटल ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन एज ऑल ऑफ यू कैन चेक इट आउट ट्वेंटी क्वेश्चन ऑफ मैथ्स ट्वेंटी ऑफ साइंस एंड ट्वेंटी ऑफ जनरल एप्टीट्यूड so in an average on an average what you will see is that your approximately not more than 1 minute should be devoted for a particular question theek hai iske bare mein main aur detail mein discussion karunga kaise approach kiya jaye questions wagaira ko theek hai two marks is given for every question so every question is equivalent over here chahe wo maths ka ho chahe science ka ho chahe general aptitude ka ho every question carries equal weightage of two marks theek hai total number of the marks will be 100 over here 100 marks ka pura paper aapka hone wala hai देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग ये बहुत ही अच्छी चीज है आप सभी बच्चों के लिए दिस इसका भी एक बेनिफिट होगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं ठीक है चलिए मैंने पीसी पे भरा है ऐप पे नहीं ओके कोई बात नहीं जिन्होंने ऐप में किया है जिन्होंने आप डेस्कटॉप से आप गोप्रेप डॉट कॉम में जा सकते हैं ठीक है गोप्रेप डॉट को ठीक है आप वेबसाइट से अगर कर रहे हैं तो गोप्रेप डॉट को हमारी वेबसाइट है वहां से भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं यू कैन इवन टेक द टेस्ट From there, but I would personally recommend कि अगर आप लोग अगर गोपरेव का app करोगे you are not going to face any issues at all. वो बहुत ही smooth जाएगा फिर आपका test. ठीक है बच्चों चलिए आगे देखते हैं यहां पर coming to the most important section of the today's session that is the top 10 tricks, the top 10 tips over here to crack your GTSE examination. एग्जामिनेशन कैसे आप फोड़ सकते हो कैसे आप मचा सकते हो इस जी टी एस सी एग्जामिनेशन में ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल बट छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो होती है ना जो हमको बचपन में शक्तिमान सिखाता था मेरे बचपन में आपके बचपन में तो शायद शक्तिमान आपने देखा ही नहीं हुआ होगा राइट दो थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ सो आर यू ऑल रेडी फॉर द टेन टिप्स मेक अ नोट ऑफ दीज टेन टिप्स ओवर हेयर ठीक है बच्चो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन ओवर हेयर सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई एग्जाम दे रहे होंगे चाहे वो जीटीएससी है चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम होगा या फिर आपका स्कूल एग्जाम होता है या कोई भी आपका अच्छा बड़ा कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर माइंड यू आर फिजिकली एंड यू आर मेंटली फ्रेश अगर आपके अंदर कुछ भी स्ट्रेस होगा यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर हंड्रेड परसेंट इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे बच्चे प्रॉपरली यू नो कॉन्सेंट्रेट होकर उस पर्टिकुलर एग्जाम पे अपियर कर रहे हैं और वो कैसे कर सकते हैं मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट टेकन बात यार अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है सो so एटलीस्ट आप एग्जाम देने से पहले प्रॉपरली फ्रेशन आप बोले अपने आपको हाथ मुंह धो ले या फिर बात ले ले इट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू अलॉट फ्रेश और आप सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज आउट कर देंगे ठीक है यू विल ओनली बी कॉन्सेंट्रेटेड विद अ प्रॉपर पॉजिटिविटी ड्यूरिंग द टेस्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर ठीक है चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई एम हैविंग ओवर हेयर इज दैट वेरी क्रूशियल पार्ट सिंस यू ऑल ऑफ यू नो कि हमारा जो ये एग्जाम है इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन दी ऑनलाइन मोड ठीक है ये जो एग्जाम है बच्चों ये हमारा ऑनलाइन मोड में होगा ठीक है आइदर थ्रू थ्रू दी गोप्रप एप ठीक है और थ्रू अवर वेबसाइट जो कि आपको घर से बैठे बैठे ही देना है ये एग्जाम ठीक है इट इज ऑनलाइन मोड तो आपको डेफिनेटली आप वेरियस डिवाइसेस को यूज करोगे हो सकता है आप स्मार्टफोन यूज करो या फिर हो सकता है आप टैबलेट को यूज करो या फिर आप हो सकता है एक अपना डेस्कटॉप या फिर आप हो सकता है लैपटॉप यूज कर रहे हो राइट मेक श्योर दैट इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन ठीक है एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उसको यूज कर रहे होते हैं वो डिस्चार्ज हो गया होता है और हमने फिर देखा यार टेस्ट देने के टाइम पूरा डिस्चार्ज हो गया एंड देन यू आर गोइंग टू लूज टाइम मेक श्योर दैट वट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग इज प्रॉपरली चार्ज You have an uninterrupted internet connection as well. आप टेस्ट दे रहे थे आपका इंटरनेट चला गया फिर टेस्ट स्टॉप हो गया फिर टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं सो मेक श्योर पहले से ही यार अन इंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड भी आ रही है आपके डिवाइस में ठीक है एंड आपकी जो भी रजिस्टर्ड ई मेल आई डी है मेक श्योर दैट यू लॉगड इन फ्रॉम दैट रजिस्टर्ड ई मेल आई डी ओनली अगर आपने किसी और ई मेल आई डी से रजिस्टर किया होगा तो हो सकता है कि आप लोग टेस्ट ही ना दे पाए राइट इट इज देफ वेरी इंपॉर्टेंट जो भी आपके रजिस्टर्ड ई मेल आई डी है उसी से आप सभी लोग लॉग इन करेंगे ठीक है और टेस्ट स्टार्ट का जो भी टाइम होगा फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव चोज इन द स्लॉट वन ऑफ टूमोरो ट्वेंटी ऑफ जून का आपने स्लॉट वन चूज किया है ट्वेल्व नून से ये स्टार्ट होता है ये एग्जाम है ना 12 नून से सो मेक श्योर एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर दिस 12 नून यू आर वेल सेटल्ड इन अ प्रॉपर प्लेस आप प्रॉपरली सेटल डाउन हो गए हैं सारे डिवाइस वगैरह लेके और फिर आप टेस्ट लेने के लिए बस वेट
और फिर आप तुरंतली प्रॉपरली आप पूरा एग्जाम को कंप्लीट करेंगे इन दिस वन आवर ड्यूरेशन ठीक है अन्य तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये ऑनलाइन मोड में हमारा टेस्ट हो रहा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ओवर हेयर एज ऑल ऑफ यू कैन चेक इट आउट की अगर मैं थर्ड इसकी बात करूं यहां पर ऑल ऑफ यू चेक इट आउट ओवर हेयर दैट इज बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक साइलेंट और एक आइसोलेटेड प्लेस में बैठे वाइल टेकिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट समटाइम्स वॉट हैपन्स इज कि यार मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा हूं और फिर एकदम से किसी ने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया योर फैमिली मेंबर्स में भी राइट या फिर घर के बाहर कुछ हो सकता है कुछ शोर वगैरह हो रहा होगा सो मेनी ऑफ दोज थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन सो बिफोर टेकिंग द टेस्ट इज सेल्फ यू नीड टू एंश्योर कि आप घर में किसी ऐसी जगह में बैठे यू कैन इन्फॉर्म एवरी इन योर हाउस नॉट टू डिस्टर्ब यू एंड कीप यू आइसोलेटेड फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट अगर आप ऐसा नहीं करोगे यू गेट यू नो डिस्ट्रैक्टेड आप फोकस नहीं कर पाओगे हो सकता है आपको क्वेश्चन आता था फिर भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए क्यों बिकॉज डिस्ट्रैक्शन हो गया आपसे कैलकुलेशन एरर होगी आपने क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट कर लिया यू मिस रेड दी क्वेश्चन एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू सोल्व दी क्वेश्चन करेक्टली वाई एम आई टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स वाई टू रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड इन दी ड्यूरिंग द एंटायर टेस्ट बिकॉज बच्चो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है 50 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट्स में सो यू हैव टू बी अ लॉट फास्ट ओवर हेयर आपको अपनी स्पीड पे और अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यही आपका चेक होगा अब आप खुद से सोचिए अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर मैं टॉप वन स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया की अगर मैं चूज करने की बात कर रहा हूं सो डेफिनेटली दे नीड टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा एज दे नीड टू हैव सम यू नो समथिंग डिफरेंट समथिंग यूनिक एज सच यार उनके अंदर ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं राइट विच आई बिलीव काफी बच्चों में हैं और वो कर सकते हैं बट बिकॉज ऑफ दीज वेरी स्मॉल थिंग्स दैट दे मिस आउट वो लूज आउट कर जाते हैं सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ दीज वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट आई एम टेलिंग यू ओवर हेयर ठीक है तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टिप ओवर हेयर बहुत बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि घर में बैठे हैं तो रिलैक्स हो गए एकदम से कुछ भी स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं कुछ भी टेंशन नहीं ले रहे हैं दैट इज गुड ठीक है बट इतना भी रिलैक्स मत हो जाना कि आपके पास बिना पेन पेपर के ही आप वहां पर बैठ गए हो मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर पेन पेपर जो भी आपको स्टेशनरी की जरूरत है मैथ्स का एग्जाम होगा सो यू माइट नीड सम मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट जो कंपस आपका प्रोटेक्टर वगैरह होता है यू माइट नीड दो थिंग्स बिकॉज यू माइट हैव टू डू समैलकुलेशन यू माइट हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन मे बी so make sure that you are sitting with all of those you know uh, stationary items before the test only sab kuch pehle se hi check karke rakhna theek hai bachcho bilkul bilkul moving on to the fifth very important point over here jab aapne test dena start kiya make sure ki question ko aap thoroughly padhe read the question thoroughly if समटाइम्स वॉट हैपन्स इज वी अज्यूम की आर क्वेश्चन इस तरह का मैंने पहले कहीं देखा था एंड वही चीज इस वाले क्वेश्चन में भी पूछी गई होगी जो कि मैंने शायद अपनी क्लास पिछली वाली क्लास में ऐसा क्वेश्चन देखा था वहां पर चीज पूछी गई थी सेम प्रोबेबली द थिंग इज आस्ट इन दिस क्वेश्चन एज वेल विदाउट इवन रीडिंग द क्वेश्चन थॉरोली या फिर क्वेश्चन को बिना पूरा पढ़े हुए भी आप ऐसा अज्यूम कर लेते हो ये बहुत बड़ी गलती होती है बिकॉज वी नो वॉट स्टूडेंट एज यू नो थिंकिंग अबाउट वाइल्ड रीडिंग द क्वेश्चन एंड वी हैव क्रिएटेड द क्वेश्चन पेपर इन सच अ वे दैट ओनली द स्टूडेंट हु आर फोकस्ड इन रीडिंग द एंटायर क्वेश्चन जिन्होंने पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है और समझा है सिर्फ वही लोग उसका आंसर कर पाएंगे देयर फोर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माई टिप फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट रीड द क्वेश्चन वेरी थॉरोली डू नॉट अज्यूम एनी थिंग खुद से कुछ भी अज्यूम मत कर लेना कि यही गिवन होगा क्वेश्चन में और यही पूछा गया होगा क्वेश्चन में नहीं ऐसा मत करना ठीक है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कीप अ नोट अच्छा देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको एक दो क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन लगे यार ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा एंड में मैं देखूंगा डज इट हैपन्स और नॉट क्या आप सभी के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी लगता है यार ये क्वेश्चन में अभी अधूरा किया है बट इसको मैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द टेस्ट में वापस इसको देखना चाहूंगा बिकॉज शायद मैं वापस इसको कर लूंगा बहुत बार ऐसा होता है सो यू कैन मार्क दो क्वेश्चन नंबर इन द सेपरेट नोटबुक और इन द सेपरेट पेपर लेट से आपने बोला कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन या फिर मुझे क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है ये मैं बाद में देखूंगा तो आप इनको अलग से नोट डाउन करते जाओ और जब मैं आपको बताऊंगा टूवर्ड द एंड ऑफ द टेस्ट आप वापस से इन क्वेश्चन को एक बार देखो वट एवर यू बिलीव इफ यू वॉन्ट टू रिविजिट दो क्वेश्चन आप वापस उनको देख सकते हो बिकॉज आई बिलीव सो ऐसा
तो ही आप ऐसा कर सकते हो बट डेफिनेटली अगर आपने इन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को अगर आप अलग से लिख लेते हो डेफिनेटली यू मस्ट रिविजिट दो क्वेश्चन ठीक है Now it's all, uh, okay, okay, okay. है ना तो सही बात है सही बात आई बिलीव ऑल ऑफ यूर एबल टू गेट माई पॉइंट एज सच ओवर हेयर यू नीड टू रीड द क्वेश्चन थोरोली एंड कीप अ नोट ऑफ क्वेश्चन दैट यू वुड वॉन्ट टू री लुक एट दी एंड ऑफ द टेस्ट ठीक है मूविंग ऑन टू द टिप नंबर सिक्स बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि किसी एक क्वेश्चन में इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि आपने उस एक क्वेश्चन के लिए आपने हो सकता है पांच मिनट या दस मिनट या सात मिनट यू वुड हैव स्पेंट लाइक थ्री फोर मिनट्स इन अ सिंगल क्वेश्चन नहीं प्लीज अवॉइड डूइंग दैट डू नॉट गेट स्टक टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन एवॉइड करना है वो चीज सभी को ठीक है एंड ये जब आप ऐसा करोगे तो आपको समझ में आएगा वाई माई सेंग दिस थिंग बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज सच इन एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दर जीटीएससी एग्जामिनेशन ठीक है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन सारे क्वेश्चन एटलीस्ट कुछ तो मार्क करके आना ही है बिफोर लीविंग द टेस्ट ये बहुत जरूरी है ठीक है सो वंस यू हैव एटलीस्ट मार्क ऑल द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन डेफिनेटली योर स्कोर विल बी यू नो much more as compared to the situation where you would have just marked 75% of the questions or 80% of the questions right to so, sare questions mein answer zarur se mark karke aana hai chahe wo aapko aata tha ya nahi aata tha that is the important part over here theek hai sahi hai next point over here is that avoid devoting more than 1 minute per question ye maine ek generic term likha hai बट नाउ इट कैन हैपन कि कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कि बोलेंगे सर मेरे को मैथ्स uh, बहुत जल्दी कर लेता हूं फॉर एग्जांपल सो यू माइट स्पेंड लेस टाइम इन मैथ्स एंड प्रॉब्लम इफ यू बिलीव दैट मुझे साइंस के क्वेश्चंस करने में ज्यादा टाइम लगता है सो देयर इन दैट केस यू कैन यू नो डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द टाइम एस एच ओवर देयर माई पॉइंट ओवर हेयर इज आपके पास अगर सिक्सटी मिनट्स है ऑन एन एवरेज यू शुड बी एबल टू लेट से आपके पास साइंस में ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं राइट साइंस में आपके पास 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर एग्जांपल देन यू शुड नॉट डिवोट मोर देन 20 मिनट्स इन दिस साइंस वाला सेक्शन आपके पास लेट्स से मैथ्स आता है मैथ्स में भी आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं डू नॉट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स इन दिस सेक्शन इस तरह से अपने आपको पूरा अलाइन करना होगा इन द एंटायर टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन एज वेल एज फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके पास जनरल एबिलिटी है तो वहां पर भी टेन क्वेश्चन है डू नॉट स्पेंड मोर देन 10 minutes in this uh, all of the for attempting all of these questions over here. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर टेस्ट तो आपका 60 मिनट्स का है यहां पर आपने बात करी सिर्फ 50 मिनट्स की तो बाकी के 10 मिनट्स का क्या होगा ये क्वेश्चन आ रहा है क्या किसी के दिमाग में आर यू हैविंग दिस क्वेश्चन इन योर माइंड यार बाकी के 10 मिनट्स में मैं क्या करूंगा सर ये बताइए है, है ना ऐसा है क्या चलिए अब वो चीज भी मैं आपको बताता हूं सो कीप द लास्ट टेन मिनट फॉर द रिविजन ऑफ ऑल द क्वेश्चन दैट यू हैव सोल्व आपने जो भी जेन्युनली जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने क्वेश्चन तो सही से सॉल्व कर लिया फॉर एग्जांपल मेरे क्वेश्चन का जो आंसर था फॉर एग्जांपल वो था 10, ठीक है वो था फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन ये था आंसर लेकिन मैंने वहां पर मार्क कर दिया हंड्रेड न्यूटन होता है ना कभी ऐसा हैज इट एवर हैपन टू यू यू सॉल्व इट ऑल करेक्टली बट वेन्स यू आर आस्ट टू फाइंड एंड मेंशन योर फाइनल आंसर वहां पर गलती कर दी अरे भाई ऐसा तो बिल्कुल अवॉइड करना ना वी नीड टू अवॉइड दो थिंग्स तो डिस्पाइट नोइंग द क्वेश्चन डिस्पाइट नोइंग द आंसर वी डू कमिट मिस्टेक्स इन दिस टाइप्स ऑफ द केसेज ओवर हेयर सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कीप द लास्ट टेन मिनट आई एम नॉट से फॉर ऑल द फिफ्टी क्वेश्चन नहीं मैं बात कर रहा हूं फॉर ऑल दी क्वेश्चन दैट यू हैव एक्चुअली सॉल्व जो भी आपने लेट से अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मैं बहुत ही गधा बच्चा हूं ठीक है मुझे कुछ नहीं आता मैं बहुत ही वीक बच्चा हूं मैंने सोचा मैंने मान लो आउट ऑफ दोज फिफ्टी क्वेश्चन लेट से मैंने सिर्फ तीन क्वेश्चन सोल्व करे ठीक है बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस मेरे द्वारा ठीक है मतलब मैंने एक घंटे में सिर्फ तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बाकी मुझसे हो ही नहीं रहते जस्ट फॉर दिस वर्स्ट केस सिनेरियो ओवर हेयर So, मैं लास्ट टेन मिनट्स में मैं सिर्फ इन तीन क्वेश्चंस का सबसे पहले रिवीजन करूंगा ठीक है मैं इन, अपने लास्ट टेन मिनट्स में सबसे पहले इन तीन क्वेश्चंस को पे रिवाइज करूंगा कि भाई मैंने सही से आंसर मार्क किया है या नहीं किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये जस्ट एक एग्जांपल सा डू नॉट रिलेट योर सेल्फ विद इस यू नो विद दिस एग्जाम्पल ओवर इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ओवर है ठीक है ये बेटा श्रेया सिंह 
ऑल दी क्वेश्चन आर एमसीक्यूज तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे यू आर गोइंग टू गेट फोर ऑप्शन इन ऑल दी क्वेश्चन और आपको उन चारों में से देर विल बी वन करेक्ट आंसर यू हैव टू सिलेक्ट दी वन करेक्ट ऑप्शन अमंगस्ट ऑल दो फोर ऑप्शन ये होगा ऐसा ठीक है जनरल एक्टिविटी नहीं है बेटा जनरल एबिलिटी है तो ये एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके जीए वाले सेक्शन में ठीक है ओके क्या बोल रहे हैं बच्चे सर अगर गलती अगर सर गलत मार्क कर दिए हाँ बिल्कुल सही मैं चीज बोल रहा हूं ठीक है तो पेपर में बहुत वराइटी ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं You will find certain questions in between which are tricky, जो कि deliberately डाले गए हैं so that you students are able to identify, uh, you know कि कौन से question मैं कर सकता हूं कौन से question मैं नहीं कर सकता हूं बच्चों को फंसाने के लिए कुछ कुछ questions मैंने डाले हैं deliberately डाले गए हैं but इतने भी tough नहीं है कि आपसे वो हो नहीं सकते None of the questions are out of syllabus as such over they are all within your understanding level. आप सभी लोग definitely सारे सारे questions attempt कर सकते हो that is for sure, ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारा टिप नंबर नाइन ओवर है सो टिप नंबर नाइन की मैं अगर बात करूं ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली डू नॉट गेट मोटिवेटेड बाय द ट्रिक क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको बताया कि कहीं कहीं पर कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रिकी वाले मिल जाएंगे जो कि यार आपको लगेगा यार ये तो मेरे से नहीं हो रहा राइट right? तो उसमें इमोशनली स्टक मत हो जाना ठीक है डू नॉट गेट इमोशनली अटैच टू द क्वेश्चन कि यार ये मेरे से कैसे नहीं हो रहा मेरे को ईगो प्रॉब्लम हो गया अरे ओ हो नहीं 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 डू नॉट गेट हैव दैट ईगो प्रॉब्लम ओवर हेयर कि भाई ये तो मुझे बहुत आई यू नो मेरे को ट्राइंगल्स जो टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल्स टॉपिक है मैथमेटिक्स में आई एम अ मास्टर इन ट्राइंगल्स टॉपिक ठीक है बच्चों को लग रहा है ट्राइंगल्स टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं तो कर ही लूंगा That should not happen, ठीक है हो सकता है कि मैंने deliberately triangles topic से question को थोड़ा सा tough वाला डाल दिया होगा which none of you are able to attempt, ऐसा भी हो सकता है तो emotionally attached मत हो जाना किसी question से that question you can definitely relook towards the end, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि आपको वो question समझ में नहीं आ रहा था बहुत ज्यादा लग रहा था यार कर सकते हैं उसको फिर आप end of the test में देखना end of the result, आखिरी के जो दस मिनट होंगे वहां पर यू कैन रीलुक इन टू दैट क्वेश्चन हो गया ठीक है बच्चो ठीक है, बिल्कुल यू विल डेफिनेटली गेट द नोटिफिकेशन फॉर बिफोर योर जीटीएससी एग्जामिनेशन क्योंकि बच्चों आपको अभी अपना जीटीएससी एग्जाम देना है इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस पार्ट ओवर ठीक है सो डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड बाय द ट्रिकी क्वेश्चंस, रैदर इट इज स्मार्ट इनफ इफ यू आर अ स्मार्ट गाय ओवर हेयर इट इज स्मार्ट इनफ टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वाले क्वेश्चन पे आप मूव ऑन कर जाओ सिंपल सीधी बात है यहां पर ठीक है डरा नहीं रहा हूं बेटा डराने की कोई जरूरत नहीं है आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है इफ यू हैव अटेंडेड ऑल ऑफ अवर प्रीवियस सेशंस दैट वी हैड कंडक्टेड इन द एप्स ओवर हेयर इन द सेशंस ऑफ द जीटीएससी प्रैक्टिस तो आपने डेफिनेटली अच्छे से आप मार्क्स ला सकते हो इन दिस पार्ट ओवर दे ठीक है बच्चों मूविंग ऑन टू द लास्ट टिप देखिए बच्चों कल से आपका जीटीएससी के स्लॉट स्टार्ट है कल और परसों में आपका जीटीएससी का एग्जाम होना है डू नॉट स्ट्रेस आउट आप स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एंड अवॉइड रिवाइजिंग टिल द लास्ट मिनट आज आपको जो भी रिविजन करना है जो भी चीजें पढ़ो की पढ़ाई करनी है आज खत्म कर लो डू नॉट स्टडी टिल द लास्ट मिनट आप एकदम पांच मिनट बचा है टेस्ट स्टार्ट होने में एंड यू स्टिल यू नो रिवाइजिंग यू नो टर्निंग बैक द पेजेस एस एच ओवर हेयर ऑफ योर प्रीवियस ग्रेड नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना आज जितनी भी पढ़ाई करनी है कर लो है ना एंड यू कैन प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन बेस्ड ऑन द मॉक टेस्ट दैट यू ऑल वुड हैव गॉड दैट सेट बस उतना ही करना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कल फर्स्ट स्लॉट में सारे बच्चे एग्जाम देंगे यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया कि किस तरह से एग्जाम देना है किस तरह से एग्जाम नहीं देना है वो सारी चीजें आप इन सारी टिप्स को ध्यान में रखेंगे यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रॉक द टेस्ट दैट इज फॉर श्योर ठीक है सो कीप काम एंड रॉक द टेस्ट दैट इज माई लास्ट टिप फॉर ऑल ऑफ माई यू नो बिलोवेड स्टूडेंट्स ओवर हेयर ऑफ द क्लास एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ ओवर हेयर ठीक है बच्चों ओके सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इफ यू हैव येट नॉट रजिस्टर्ड आप अपने दोस्तों को बुलाइए अपने फ्रेंड्स को बुलाइए अपने सीनियर्स को बोलिए अपने जूनियर्स को बोलिए दैट यू मस्ट गेट एनरोल्ड फॉर द जीटीएससी एग्जामिनेशन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट ओवर हेयर इफ यू हैव ऑल एंजॉयड दिस सेशन इफ यू हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन एंड इफ यू आर ट्राइंग टू फॉलो इन लव विद गोप्रेप एप ओवर हेयर With our GTSC examination, I need a like from all the students over here. Make sure आप इस session को अपने सारे friends के साथ share करिए The your close friends who are not aware of GTSC till now, 
दे मस्ट गेट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर जीटीसी एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ओवर हेयर आपको बच्चों कोई और भी डाउट है अगर सो वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड अवर कॉन्टैक्ट नंबर एंड एज वेल एज द ईमेल ईमेल आईडीज वेर यू कैन पोस्ट ऑल ऑफ योर क्वेरीज ओवर देयर आप हमको पूछिए वहां से हमसे पूछिए वहां आपसे ठीक है एंड आई होप ऑल ऑफ योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व वेरी सुन बाय द एंड ऑफ डे प्रोबेबली राइट और ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर गोपर टीम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ओवर हेयर फॉर द जीटीएस एग्जामिनेशन आई होप कि सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए ठीक है बच्चों ने बहुत मेहनत करी है विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर गोपर टीम ओवर हेयर गाइज सो टेक केयर एंड बाय एवरी थैंक यू गाइज